பசுமாடு வச்சுக்கணும்னா பசுந்தி உணவு உற்பத்தி தான் ஒரு அடிப்படையான தேவையாக இருக்கும் அதுக்குண்டான நிலமும் அதுக்குரிய நீர் ஆதாரங்களும் அதனுடைய புரிதலும் இருந்தால் மட்டுமே ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கைக்கு மேலே பசுமாடுகளை நாம் வந்து கொண்டாந்து வச்சுருந்து ஒரு கறவையை தொழிலாக செய்யும் வணக்கம் நான் புண்ணியமூர்த்தி பேசுகிறேன் இன்றைக்கு வந்து தீவன மேலாண்மை பற்றி பார்க்கணும் கறவைக்காக பசுக்களை நாம் வாங்கி வளர்க்குறப்போ அவைகளுக்கு தேவையான பசுந்தீவனம் எந்த அளவுக்கு நம்மளால் நம்ம இடத்துலையோ நமக்கு அருகாமையிலையோ உற்பத்தி பண்ண முடியுதோ அதுதான் இந்த பண்ணையில் நீண்ட கால அடிப்படையில் ஒரு பொருளாதார அளவில் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் நான் முன்னாடியே ஒரு காணொலி சொன்னது போல் வெளிநாடுகளில் ஒரு ஏக்டேருக்கு ஒரு மாடு நிறைய இடங்களில் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு மாடு முந்நூறு மாடு இருந்தால் முந்நூறு ஏக்கர் அங்கே நிலம் குறைச்சலாக இருக்குது இப்போ அவங்க அந்த மாதிரி மேய்ச்சல் முறையிலேயே வச்சுருக்காங்க கடுமையான குளிர்காலத்தில் கூட இவை எல்லாத்தையும் முன்னாடியே பயிர் பண்ணி அந்த ஹே அல்லது சைலேஜ் முறையை கொண்டாந்து வச்சுக்கிட்டு அந்த தொடர்ச்சியாக அந்த தீவனங்கள் அவருக்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறார்கள் இப்போ அவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜிஏஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஜியோகிராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அதை வந்து அனிமலை வந்து ட்ராக் பண்ணுறது அவைகள் மூலமாக எவ்வளவு அது வந்து தீவனம் எவ்வளவு பகுதியில் அந்த மேய்ச்சல் நடந்ததுங்கிறது எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து கண்காணித்து அதை வந்து ஒரு டிஜிட்டல் முறையில் அதை பராமரித்து கம்ப்யூட்டர் உதவியோட செய்கிற அளவுக்கெல்லாம் இந்த தொழில்நுட்பத்தை வந்து தகவல் பரிமாற்ற தொழில்நுட்பம் மிகப்பெரிய அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்போ நம்ம நாட்டில் நம்ம வந்து இந்த அடிப்படையாக இவ்வளவு தீவனம் தேவைங்கிறத உணராமல் ஒரு பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நான் பத்து மாடு வச்சுக்கணும் இருபது மாடு வச்சுக்கணும்லாம் நினைக்கிறது வந்து அடிப்படையில் ஒரு தவறான அணுகுமுறை பண்ணையாளர்களுக்கு இந்த அடிப்படை தீவன மேலாண்மை என்பது அன்றாடம் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் மழை காலங்களில் புல்லு வேகமாக வளராது கடுமையான கோடை காலத்தில் பச்சை தீவனமே கிடைக்காது இதை எப்படியெல்லாம் நாம் சரி செய்து கொள்ளும்போது முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஏக்கரில் நம்ம பல வகையான தீவன பயிர்களை உற்பத்தி செய்தால் எத்தனை கறவை பசுக்களை வைத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒரு ஏக்கர் வந்து நீர் ஆதாரம் வந்து நல்ல ஒரு ஆழ்துறை கிணறு திறந்த கிணறு வருடம் பொருள் எங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கும்னா அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி மொத்தம் நீர் ஆதாரம் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படி இருந்து அந்த நேரமும் வறுக்கிறதா இருந்தால் ஒரு ஏக்கரில் இந்த பசு தீவனத்திலேயே புல்லு வகை பயிர் வகை செடி மர வகைகள் அசோல பாசிகள் போன்ற பசு தீவனத்தில் அத்தனை வகைகளையும் நாம் உற்பத்தி பண்ணுவதாக இருந்தால் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து லிட்டர் கறக்கிற மாடுகள்னு வச்சுக்கிட்டா நாலு மாடு அதிகபட்சம் அஞ்சு மாடு தான் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஏக்கரை நாம் தயார் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு இருபது இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் அளவுக்கு நாம் செஞ்சால் தான் ஒரு ஏக்கரில் வந்து தீவன பயிர் வந்து நம்மளால் இது பண்ண முடியும் அந்த தீவன உற்பத்திக்கான பசு தீவனங்களை நம்ம இடத்துல போடுறப்போ வரிசை வரிசையாக ஒவ்வொன்றையும் போடணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பச்சை புல்லை மட்டும் வரிசையாக அப்படியே சூப்பர் நேப்பியோ ரோக்கோ லோக்கோ அஞ்சோ போட்டு வச்சுருப்பாங்க அது மண்ணுக்கும் உகந்ததாக இருக்காது பயன்பாட்டுக்கும் உகந்ததாக இருக்காது அப்போ அந்த மண்ணுக்கும் அதுக்கும் தகுந்தா போல் பயிர் வகை தீவனங்களையும் கலக்க ஒரு வரி பசும்புல் புல் தீவனம் போட்டோன்னா ரெண்டு வரிசை வந்து வேலி மசால் அல்லது குதிரை மசால் அந்த பகுதியில் உங்களுக்கு வளர்கிற மாதிரி இருந்தால் அது அதுக்கப்புறம் வந்து முருங்கை அகத்தி போன்றவைகளை ரொம்ப உயரம் வளர விடாமல் மரங்களாக இருந்தாலும் செடிகளாக இருந்தால் தான் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்தது கிளேரி சீடியா நிழல் பாவாத அளவுக்கு கிழக்கு மேற்கு பகுதிகளில் அதை போடாமல் தெற்கு வடக்கு பகுதிகளில் இருக்க வரப்புகளில் அதை போட்டு இப்படி ஒவ்வொரு நிலையிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அதை வந்து கொண்டு வந்து அந்த ஒரு ஏக்கர்லேயும் வருஷம் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் நமக்கு வந்து பசுந்தி ஒன்று கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம முதல்ல முதல்லையே அதை பற்றிய ஒரு சிந்தனை இருக்கணும் மொழிய மாடெல்லாம் வாங்கி கட்டின பிறகு புல்லை தேடிக்கிட்டு இன்னைக்கு மாடு வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க புல்லு எங்கே கிடைக்கும்னு செய்யக்கூடாது புல்லெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணி நாளைக்கு காலையில் நம்ம இடத்துக்கு மாடு வந்தால் நம்ம புல்லை அறுத்து போடலாங்கிறது இருக்கும் அதை ஆட்களுக்கு வந்து முறையாக புரிய வச்சு இவ்வளோ இவ்வளவு இதனை இத்தனை நாள் கழித்து தான் இந்த புல்லை அறுக்கணும் இவ்வளோ காலத்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த புல்லை அறுவடை செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்குது அடுத்தது வந்து உலர் தீவனம் உலர் தீவனம்னா எங்கள் ஊரில் வைக்கோல் நிறையா கிடைக்குதுங்க அதை வாங்கி வந்து வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க 
புதுசாக இருக்க வைக்கலாம் மாடு சாப்பிடாது ரொம்ப பழசாக மடித்து போன வைக்கலையும் மாடு சாப்பிடாது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோளத்தட்டு நிறைய இருக்கும் இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா சோளத்தட்டுக்கு கடுமையான இதுங்க இந்த வருஷம் வறட்சி கிடைக்கலைமாங்க இப்போ இதெல்லாம் முன்கூட்டியே அனுமானித்து கொஞ்சம் அந்த வறட்சி காலங்களில் எப்படி நமக்கு இருக்கணுங்கும் போது மாடு வைத்து கொள்ள ஆசைப்படுபவர்கள் ஒரு பகுதியை வந்து சோளம் பயிரிட்டு அதிலேருந்து தட்டை அறுத்து வச்சுக்கிறதுக்கு முன்கூட்டியே பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்ததாக கடலை கொடி உளுந்தம் கொடி நிறைய வேளாண் உப பொருட்கள் அந்த முக்கிய தானியங்கள் அறுத்த பிறகு கிடைக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகள் எல்லாம் பச்சையாக கொஞ்சம் இதாக இருக்கிறப்ப புதுசாக மாடு சாப்பிட அதை கொண்டு வந்து போர் போட்டு வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடணும் இதிலெல்லாம் என்னென்னா இந்த பசும் தீவனமும் இந்த உலர் தீவனமும் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக நாம் செயல்படுத்துறது என்னென்னா புதிய பசும் தீவனம் எதுவாக இருந்தாலும் மழை பெஞ்சோன்னு வரக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி முளைச்சி வர்றது நம்ம சாகுபடியில் வர்றதாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் நிறையா தனியாக போட்டிங்கன்னா கழியும் இப்போ அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இந்த பசும் தீவனமும் உலர் தீவனையும் கலந்து போடலாம் அதை வந்து ஒரு புல் வெட்டும் இயந்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு இதையெல்லாம் சின்ன சின்னதாக வெட்டுனா சாப்பிடக்கூடிய கால்நடைகள் மிகவும் திருப்திகரமாக அதை சாப்பிடும் நல்ல செம்மையான முறையில் செரிக்கப்பட்டு நமக்கு ஒரு சிறந்த எரிசக்தியாக அது வந்து வீணாகாமல் அந்த எரிசக்தி பூரா உற்பத்திக்கு பயன்படும் அதுக்கு அடுத்ததாக அடர் தீவனம் அடர் தீவனத்தில் நிறைய பொருட்கள் வெளியிலேருந்து வாங்க வேண்டியிருக்கும் அதாவது தவுடு புட்டு வகைகள் அடுத்தது புண்ணாக்கு பருத்தி கொட்ட வகைகள் அப்புறம் தானியங்களில் சோளம் கம்பு அரிசி குருணை இந்த போன்ற பொருட்கள்லாம் வரும் ஸோ ஆக மொத்தம் எண்ணிக்கை அதிகமாக கறவை பசுக்கள் வைத்து கொள்ள நினைப்பவர்கள் முதல்ல அதுக்குண்டான இடம் நீர் ஆதாரம் இதை முதல்ல முடிவு பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் கறவை பசுக்களை ஒரு தொழிலாக கொண்டு வந்து வைப்பதற்கு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் நன்றி கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி